Hey what's up mga pare kayo, ito na ang ating fast break balita. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So, patuloy ang pananalasa ng Northport Batang Pierre ngayong PBA Commissioner Scott. Tinambakan nila ang napilay na team ng Blackwater Elite nang lumisan niya ang kanilang import na si Stephenson. Walang import ang Blackwater niya at bukod pa diyan ay ang ganda rin talaga ng nilaro nitong Batang Pierre. Especially yung tatlong binitawan ng Barangay Hinebra para kay Stanley Pringle na umiscore lahat ng tigda double digits. Si Jervy Cruz double-double agad ang ibinigay. 16 points at 11 rebounds. Malaking bagay yun mga pare ko, lalo pa para sa team ng Northport dahil kailangan nila ng big man na makatutulong kay Tautua at kay Ibe. Tapos si Sol Mercado ha, hindi rin naman nagpahuli dahil nagtala siya ng 14 points, 5 rebounds at 5 assists. Tingin ko hindi naman manghihinayang ng sobra si Coach Tim pero sigurado ako na magiging masaya siya para sa tatlong ito sa kanilang nilalaro ngayon. Lalo pa sa team ni Coach Pido ay mas mabibigyan talaga sila ng oras at chance na magpasiklab dito sa ating pambansang liga. Lalo pa si Kevin Ferreira, pansin ko iba na ang laro ni Kevin Ferreira sa Northport kumpara noong nasa Hinebra pa siya. Yes, hindi pa rin sobrang gandang laro para kay Ferrer pero ibang style ng Ferrer ang nagpakita eh. Mapapansin mo talagang may go signal siyang tumira ng tumire at hinahanap din talaga siya ng kanyang mga kakampi. Kung hindi umepekto yung play para kay Ferrer sa kabila, they will try it again on the other side. Makakuha lang ng magandang tira si Ferrer. Hindi lang dyan, buong game talaga hinahanap nila si Ferrer. Kung sa Hinebra, marami na ang 4 to 5 three point attempts para kay Ferrer dito sa Northport. Onsing 3 point attempts ang ibinigay sa kanya sa game lang na ito. Ang layo ng diferensya mga pare ko eh, no? Kasi magkaiba talaga ng diskarte at sistema ang mga PBA coaches natin. At dito kay Coach Pido Harencio, lumalabas na mas magagamit niya si Ferrer kumpara sa Barangay Hinebra. Parang throwback na laruan ni Ferrer eh, no mga pare ko eh. Malaklay Thompson to before eh. Pero hindi sa release. Pero sa shot selections ay hawig mga pare ko eh. At Mukhang madalas na nating makikita ito dito sa PBA dahil nga nalipat na si Ferrer sa kanyang dating coach na si Coach Pido Harencio. Ayan na eh, bata siya ni Coach Pido dati, pamilyar siya at mas komportable si Ferrer sa ganitong sistema at tiwala talaga sa kanya itong Northport Batang Pier. Mapa coaches man o mga teammates niya. Kaya yeah. yun mga pare ko eh, 5 out of 11 sa 3, hindi na masama yan, hindi na masamang umpisa yun para kay Kevin Ferrer lalo pa nag iba siya ng team. At nang iba siya ng role. Kaya sinasabi ko sa inyo mga pare ko, hindi ko hinahype pa. Pero hindi ako magugulat kung may isang PBA game na maulit niya ang ginawa niyang 6 threes in a quarter noon sa UAAP. Babalik kumpiyansa nito sa shooting niya eh. Tapos yung play pansin nyo, pare-parehas. Kaya sigurado akong nakadrawing talaga to para sa Northport Batang PR. Ngayon mga pare ko, like the video para kay Jervy Cruz, Sol Mercado at kay Kevin Ferrer. Yung debut game naman ni Stanley Pringle sa Hinebra, sa linggo yan, sa Batangas, sabi ko na nga ba tama ako eh, na pwede na maglaro to eh. Sabi nila ha? pero para sa ating dagdag usapin sa comment section, tingin nyo ba at traveling ang ginawa nito ni Robert Pollock? In my opinion, it is not a travel dahil zero step o gather step niya yung left foot niya at one two steps ang sumunod doon. Legal, madalas lamang talagang napagkakamalang first step ang gather step ng isang player dahil sa sobrang pulido ng galaw nito. Yon, opinion ko lang eh. Ano, ano naman ang sa inyo mga pare ko? Comment nyo yan sa ibaba at babasahin natin lahat yan. This is Double D Gameplay. Like and subscribe. Bye bye mga pare ko.